எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இறை ஆற்றல் குரு ஆற்றல் இந்த சசங்கத்தில் கலந்துள்ள அன்பர்களின் இல்லம் முழுவதும் அரங்கம் முழுவதும் நிரம்பி நிரம்பி ததிந்து நிற்கட்டும் இறை குரு ஆற்றல் நம் ஒவ்வொருவர் உள்ளும் ஊடுருவி ஒவ்வொரு சிற்றறிகளிலும் நிரம்பி ததிங்கி நிற்கட்டும் இறை குரு உணர்வில் திளைக்கின்றோம் குருவேசம் குருவேசம் நண்பர்களே இந்த இனிய சசங்கத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சூக்குமமாக காண்பதில் மகிழ்வு கொள்கின்றேன் வாழ்க்கையை அமைதியாக சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக வாழ்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த மனவளக்கலை மனவளக்கலை கற்றுவிட்டோம் ஆனால் அதை கடைபிடித்தோமா என்று நம்மை நாமே கேட்டுக்கொண்டு இந்த போதனை சாதனை மார்க்கத்தில் சாதனை புரிவோம் என்ற உணர்வோடு இன்றைய சங்கம் தொடங்குகின்றது இறைவன் அல்லது இயற்கை இந்த உலகத்தை படைத்தான் மனிதனை படைத்தான் அவன் நேரடியாக எங்கும் வர முடியவில்லை என்பதன் அன்னையை படைத்தான் அன்னையும் தன் குழந்தையை பெற்று அதனுடைய இருந்ததால் இறைவன் தன்னை அறிந்த குருவை படைத்தான் அந்த குரு எப்பொழுதும் இப்பொழுதும் இங்கும் அங்கும் எங்கும் நம்மோடு இருக்கிறார் இப்பொழுதும் குரு நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற உணர்வோடு இந்த இல்லறமே நல்லறம் என்ற சசங்கத்தை தொடங்குவோம் உலகத்தில் மனிதன் தன் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக ஒரு குழுமமாக கூட்டமாக பல்வேறு இடங்களில் குழுமியிருந்தார் உடல் உணர்வுகளை சமன் செய்வதற்காக ஆண் பெண் உறவுகளை படைத்தான் ஆண் பெண் உறவில் ஒரு ஒழுக்கம் ஒரு ஆச்சாரம் என்ற ஒரு வாழ்க்கை வழியை படைத்தான் அதுவே இல்லறம் என்ற ஒரு வாழ்க்கை இல்லறம் என்பது இல் புட்டல் அறம் இல் என்றால் வீடு அறம் என்றால் அறநெறி உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்தது ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என ஒழுக்கம் பொருள் ஈட்டுவதில் மட்டுமல்ல ஒழுக்கம் கணவன் மனைவி உறவில் ஒழுக்கம் வேண்டும் எண்ணத்தில் ஒழுக்க வேண்டும் சொல்லில் ஒழுக்க வேண்டும் செயலில் ஒழுக்க வேண்டும் பொருள் இட்டலில் அந்த பொருள் இட்டல் நேர்வழியில் இருக்க வேண்டும் தீய வழிகளில் இருந்தால் அது தீய வழிகளை அந்த ஒழுக்கத்தை அடுத்து கடமை அனைவரும் அறிந்தது ஐந்து வகை கடமை தனக்கு 
தான் தனது குடும்பம் ஊர் உலகம் என்ற ஐந்து வகை கடமைகள் உண்டு ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் நாம் நேரடியாக வந்து விடவில்லை சமூகத்தின் சமுதாயத்தின் நிலைமை வந்தோம் அவர்களுக்கு நாம் கற்ற கல்வியை அந்த தொழிலை அந்த பொருளை அவர்களுக்கு திருப்பி செலுத்த வேண்டும் அதுவே கடன் என்னும் கடமையாயிற்று ஈகை ஈகை என்பது பொருள் கொடுப்பது ஈதல் மட்டுமல்ல நீ அன்பை ஈதல் வேண்டும் பொருளை ஈத வேண்டும் பொறுமையை ஈதல் வேண்டும் கருணையை ஈதல் வேண்டும் நேர்மையை ஈதல் வேண்டும் வாய்மையை ஈதல் வேண்டும் அனைத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் அந்த இல்லாள் என்ற ஒரு வார்த்தை இந்த இல்லறத்தில் வருகின்றது இல்லாள் என்பது இல் கொட்டல் ஆள் என்பது இல்லத்தை ஆள்பவள் ஆனால் ஆணுக்கு எனக்கு தெரியவில்லை இல் பிளஸ் ஆண் என்று கூறப்பொழுது அது இல்லாதவனாகி விடுகின்றது நாம் தான் இப்படி என்றால் வடமொழியில் கூட கிரகஸ்தன் என்றால் குடும்பத்தில் வாழ்பவன் கிரகஸ்தை என்று கூறவில்லை அது குடும்பத்தில் வாழ்பவள் என்று ஆகிவிடும் அங்கும் கிரகணி என்று கூறினார்கள் இல்லத்தை ஆழ்பவன் அவள் அரசி இல்லத்த அரசி பெண் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வாழ்க்கை துணைக்கு ஐயா ஒரு ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருப்பார் மகரிஷி ஒரு தெய்வம் இன்னொரு தெய்வத்திற்கு வாழ்நாள் முழுவதும் துணையாக இருப்பது வாழ்க்கை துணை இதுவரை தெய்வம் இறைவன் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு மனிதன் உட்பட ஆனால் வாழ்க்கை துணைக்கு ஒரு இறைவன் இன்னொரு இறைவனுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் துணையாக நிற்பது என்ற ஒரு உண்மை விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் அதை நாம் உணர வேண்டும் இல்லத்தில் பெண் அமைகின்றாள் அனைவரும் தெரிந்ததே பெண் பார்க்க செல்கின்றோம் ஒரு பெண்ணை பார்க்கின்றோம் மாப்பிள்ளை பெண் பிடித்து விட்டது எனக்குள் ஒரு மலர்ச்சி ஏற்பட்டு விட்டது திருப்தி என்கிறார் அது எப்படி நடந்தது அங்கு கண் பார்க்கவில்லை மனமும் பார்க்கவில்லை அவன் உடலை பார்க்கவில்லை அவள் அழகை பார்க்கவில்லை நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கோம் இருவருடைய கருமையத்திலிருந்தும் அந்த அலைகள் ஒளிய வருகின்றன அந்த அலைகள் இரண்டும் ஒளி வந்து தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அங்கே ஒரு இசை வருந்தால் இந்த பெண் எனக்கு பிடித்து விட்டது என்றார் இதுவே வாழ்க்கை அமைந்த ரகசியம் பெரியோர்கள் செய்து வைத்தார்கள் என்பது இவருடைய எண்ணமே அவர்களில் போய் இந்த கணவன் மனைவி அந்த ஆண் பெண் என்ற கருமைய பதிவே அந்த மாசுவை எப்படி அகற்ற முடியும் யாரோடு இணைந்தால் அந்த மாசு அகன்றுவிடும் தூய்மை பெற்றுவிடும் என்பதற்காக அந்த இயற்கையே இரு கருமை எங்களை இணைக்கின்றது அந்த ஒப்பற்ற ஒரு வாழ்க்கை துணை இல்லத்தில் ஏற்படக்கூடிய செலவிட சங்கட சங்கடமான நேரங்களில் அவள் கூறுவாள் என்னை அந்த ஊரில் கூப்பிட்டார்கள் தூத்துக்குடியில் கூப்பிட்டார்கள் சென்னையில் தேடினார்கள் மதுரையில் தேடினார்கள் எங்கெங்கோ தேடி வந்தார்கள் ஆனால் நீங்கள் தானே எனக்கு கிடைத்தேன் என்று அவள் சொல்லலாம் அறியாமல் ஆனால் கணவன் மனைவி என்ற இணைப்பு அது ஒரு தெய்வீ கணவன் மனைவி என்பதில் இவர் 
தான் திருவள்ளுவர் தான் ஏகப்பட்ட பாடல்கள் கூறியிருப்பார் இல்லதன் இல்லவள் மாண்பானாள் உள்ளதன் இல்லவள் மாணார் கடை என்று கூறியிருப்பார் இந்த பெண் மாண்பானால் அவள் ஒழுக்கம் உள்ளவளாக அன்புள்ளவளாக கருணை உள்ளவளாக வாய்மை உள்ளவளாக அந்த மாண்பு இருந்தார் என்ன என்ன இல்ல அவள் மாண்பு அற்றவளாக இருந்தாள் அன்பு அற்றவராக அன்பு அற்றவர்கள் யாரும் கிடையாது அன்பை காட்டவர்கள் மட்டுமே மாண்பு இல்லாமல் இருந்தால் என்ன பொருள் இருந்தென்ன என்ன அழகு இருந்தென்ன என்ன மாட மாளிகைகள் இருந்த என்ன பிரேரி பெண்ணுடைய குணம் மாண்பு மிக 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 அந்த கணவன் மனைவியோட அதுக்கும் அவர் சொல்வார் உடலோடு உயிரிடை என்ன மற்றென்ன மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு என்பார் நட்பு என்பார் கணவன் மனைவி உறவை நட்பு என்பார் அது அன்பு காதல் என்று கூறவில்லை கணவனும் மனைவியும் உடலும் உயிரும் போல இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் நம்ம அன்பர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உடலும் உயிரும் சேர்ந்தால் ஒரு மனிதன் உடலும் உயிரும் இசைவாக இருந்தால் அவன் ஆரோக்கியமான மனிதன் உடலும் உயிரும் இசைவு சற்று குறைந்தால் அங்கு நோய் என்று அர்த்தம் உடலும் உயிரும் இசைவு அற்றுவிட்டால் அது மரணம் என்று கூறுவார்கள் அப்போ உடல் இல்லாத உயிருக்கு பேரு உயிருக்கு பேரு பேய் என்று கூறுவார்கள் உயிர் இல்லாத உடலுக்கு பெயர் உடலுக்கு பிணம் என்று கூறுவார்கள் இப்பொழுது ஒரு வேட்டிக்கையான சாமியம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு பேயும் ஒரு பிணமும் சேர்ந்தால் ஒரு மனிதனாகின்றான் என்று நான் வேடிக்கைக்காக கூறுகின்றேன் கணவன் மனைவி என்பது உடலும் உயிரும் போல் எப்பொழுதும் இணைந்தே இருக்க வேண்டும் உன் இதயத்தில் நானும் என் இதயத்தில் நீயும் என்று இருவரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அவர் ஏன் நட்பு என்று கூறினார் சமம் என்று கூறியிருக்கலாமே அங்கு சமம் இல்லை என மகரிஷ் சொல்லியிருக்காரு ஆணும் பெண்ணும் சமமா சாமி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆணும் பெண்ணும் சமம்தான் ஆனா பெண் கூடுதல் சமம் என்று கூறுவார் அப்ப அந்த கூற்று கூடுதல் சமமாய் விடுகின்றது திருவள்ளுவர் என்ன கூறுகின்றார் நட்பு என்பது இவர்கள் இணைவரும் சமமாக நினைத்து வாழ்வது ஒரு தவறு அல்லது பிழை ஏற்படுது என்றால் அதற்கு தான் தான் காரணம் என்று இருவரும் கூறி மற்றவரை மதிப்பு கொடுப்பது அதுதான் நட்பு அப்போ உடலும் உயிரும் அந்த நட்பு தன்மை கணவனும் மனைவியில் இருக்க வேண்டும் எத்தனையோ நிகழ்வுகள் பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு ஒரு நிகழ்வு ஒரு அன்பர் நல்ல வெயிலில் சுற்றிவிட்டு நடு பகலில் வீட்டின் உள் நுழைகின்றார் வெயிலிருந்து உள்ளே வந்தவுடனே ஒரே இருட்டாக தோன்றுகின்றது நடந்து வரும் பொழுது அங்க ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தை விதித்து விடுகின்றார் அது உடைந்து விடுகின்றது உடனே அந்த அன்பர் கத்துகின்றார் இதை யார் இங்க வச்சா இங்க பொம்பளையே இல்லையா எங்க வைக்கணும்னு தெரியாத அவளுக்கு என்று கோபத்தில் கூறுகின்றார் இதற்கு உடனே அங்கிருந்து ஒரு பதில் பறந்து வருகின்றது ஏ வர்றவங்களுக்கு கண்ணு உடவியிலேயா இருக்கு பாருங்க இவர் உடைத்து விட்டார் இவர் கோபப்படுகின்றார் பதிலுக்கு கோபம் அங்கிருந்து வருகின்றது இதுதான் சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு இதில் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் தவறு நடந்து விட்டது 
ஐயோ நான் தான் தெரியாம வந்தேன் ஏ நான் தான் மிதிச்சிட்டேன் இனிய மன்னிச்சிருக்கேன அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சொன்னா அந்த பெண் நிச்சிருக்கான் ஐயோ நான் அதை ஓரத்துல எடுத்து வச்சிருக்கலாம் அவரு நீங்க நீங்க தான் நீங்க ஒண்ணு செல்ல நான் தான் எடுத்து வைக்க மாதிரி இந்த தவறை தன் மீது போட்டுக் கொள்வது அந்த நட்பினுடைய ஆழம் அன்பு வர வேண்டும் ஆனால் இந்த காலத்தில் நான் தான் என்று ஒத்துக்கொண்டால் கூட அந்த பெண் சில வேலைகளில் உங்களுக்கு என்னைக்கு தான் கண்ணு முன்னால இருந்திருக்குன்னு அதையும் ஒற்றுக்கொண்டால் கூட ஒற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் ஏனென்றால் கணவன் மனைவி என்ற உறவின் ஆழத்தை தெரியவில்லை அங்கு அன்பு இருக்கின்றது நான் இல்லை என்று கூறவில்லை இருக்கின்றது அந்த அன்பு மூடாக இருக்கின்றது மூடி இருக்கின்றது தன்னுடைய அகங்காரத்தால் தன்னுடைய மும்மலங்களால் அது மூடி இருக்கின்றது இங்கு கல்யாணம் முடிந்தவுடன் கணவனுக்கு உடனே ஒரு ஈகோ வந்திருக்கும் ஆண்களுக்குள்ள ஒரு சாதாரண குணம் ஒரு உரிமை இவள் என் கணவன் நான் சொன்னால் எதையும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு எல்லை கட்டிய உணர்வு நீ அங்க போய் நிற்கக்கூடாது நீ இங்கதான் இருக்கணும் என்று ஒரு எல்லை கட்டிய உணர்வு உரிமை வருகின்றது மனைவி மேல் அல்லது கணவன் மேல் உரிமை யாருக்கு யார் மேல் உரிமை அன்பா உடல் மேலேயே உனக்கு உரிமை கிடையாது இந்த உடலை கொடுத்தது சமுதாயம் உன் மனைவியை கொடுத்தது சமுதாயம் நீ என்ன உரிமை கொண்டாடுகின்றாய் யார் மேல் உரிமை கொண்டாடுகின்றாய் அனைத்தும் சமுதாயத்திற்கு இயற்கைக்கு உரிமைப்பட்டது உனக்கு உரிமைப்பட்டது இல்லை ஆனால் உரிமைக்கு உரிமைப்பட்ட ஒன்று உண்டு அது நீ அதை பிறகு பார்த்து அன்பு எங்கும் விளங்க வேண்டும் அன்பு தாங்க இருக்கு அன்பு என்பது ஒரு உணர்வு எல்லாத்துக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்லல நான் தெரியும் எப்படி மனவளக்களை சப்ஜெக்ட் எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் அனைத்திலும் நாம் தேர்ச்சி பெற்று விட்டோமா எழுத்தில் இருக்கின்றது சொல்லில் இருக்கின்றது செயலில் வந்ததா யோசித்து பார்த்தோம் அன்பு விளக்கம் கொடுப்போம் ஆனால் அது விளக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அல்ல அது உணர்வு அதற்கு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு விமான நிலையம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மக பாடியில் இருந்து வாரா தாய் அங்க போய் நிக்கிறா அவ அங்கிருந்து விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியே வர்றா தாய் பாக்குறா பார்க்கும்போது வார்த்தை கெட்டி அணைக்கின்றாள் கண்ணீர் கலங்கி கண்களில் இருந்து வளைஞ்சு கொண்டிருக்கின்றது அது உணர்வு அரவணைப்பு தொடுதல் இந்த பேச்சு கூட இல்லை பேச்சு கூட பொய்யாகி விடும் அன்பு ஒரு உணர்வு அது அகத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆள் மனதை தாண்டி உள்ள ஒரு இடத்திலிருந்து வருவது அது ஒரு பெரிய ஊற்று நாம் தாயிடம் காட்டுகின்றோம் அன்பு என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அது பாசம் அதற்கு ஒரு எல்லை உண்டு மனைவியிடம் அன்பு காட்டுகின்றீர்கள் அது கூட உறவை தேடி அதற்கும் ஒரு எல்லை உண்டு சகோதரிடம் அன்பு என்று காட்டுகின்றீர்கள் அது கூட ஒரு பாதுகாப்பு தேடி அன்பாக பார்க்கின்றோம் தனிவாக பார்க்கின்றோம் அன்போடு அணைக்கின்றோம் அன்போடு பேசுகின்றோம் அன்பா இவை அனைத்தும் அன்பு அல்ல ஏன் யோசிக்கிறீர்கள் இவை அன்பின் வெளிப்பாடு உள்ளிருந்து வரக்கூடிய அந்த உணர்வின் வெளிப்பாடு இவை அன்பு அன்புக்கு முன்போ அடை 
உள்ளிருந்து ஊறிக்கொண்டிருக்கும் அதை அடக்க முடியாது கண்ணீர் சுரியும் நீ கண்ணீர் சுரியும் சொன்னா கூட எனக்கு இப்பதான் ஏன் வருது ஆண்கள் பொதுவா கண்ணீர் சிந்தவே மாட்டாங்க பாத்துட்டீங்கன்னா அதிகமா எஸ்பெஷலி பெண்ணுக்கு முன்னால தனியா உட்கார்ந்து அழுவாங்களா என்னமோ தெரியாது அவன் அழுவது ஒரு இடம் நீங்கள் அறிந்தீர்களோ அறிவு அத்தனை பெண்களுக்கும் தெரியும் அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுத்து அவர் மறுவீடு கிளம்பி செல்கின்றாள் தாய் ஓ என்று அழுவாள் நீ பொறிய நல்ல பார்த்துக்கோ உடம்பு பார்த்துக்கணும் ஆனால் தந்தை கலக்கும் ஆண் அது அன்பு நீங்கள் அன்பு என்றால் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் மட்டுமல்ல நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கீங்க அன்பு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் மட்டுமே அன்பு இல்லை அன்பில் கூட வலி உண்டு அன்பில் கூட வலி உண்டு வலியும் உண்டு மகிழ்ச்சியும் உண்டு ஆனால் அதுவும் இல்லை இதுவும் இல்லை அதுவும் இதுவும் உண்டு அன்பில் அந்த அன்பை ஏன் மறைத்து வைத்திருக்கின்றோம் ஏன் அந்த அன்பை நாம் வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கின்றோம் எத்தனை அன்பர்கள் என்னை யாரும் நேசிக்கவில்லை எனக்கு யாரும் அன்பு காட்டவில்லை என்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அவர்கள் ஒரு விதத்தை அன்பு கொடுக்க வேண்டிய பொருள் அன்பா நீ அன்பை பிறரிடம் காட்டு நீ வெளிப்படுத்து உனக்கு வேண்டியது வரும் அன்பு கொடுப்பதற்கு எடுப்பதற்கல்ல கொடுத்தால் எடுத்துக்கொள் ஆனால் அன்பை எதிர்பார்க்காது நேசத்தை எதிர்பார்க்காதே அனைவரையும் நேசியுங்கள் அனைத்தையும் அன்பு செய்யுங்கள் அன்பு அன்பு என்று கூறுவது இந்த அன்பே கணவன் மனைவியை இணைத்திருக்கின்றது அன்பு என்பதற்கு இன்னொரு விளக்கம் கூட அன்பு என்பது மற்றவர்களுடைய உணர்வை புரிந்து கொள்வது கணவன் வெளியிலிருந்து வர்றான் ஆபீஸ்ல இருந்து வர்றான் மாலை நேரம் இந்த மனைவி எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றான் வந்த உடனே தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த பக்கத்து வீட்டில் என்ன கூறினார்கள் தெரியுமா என்று சொல்லி 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 அழுகின்றாள் நாம் என்ன செய்வோம் நாம் என்ன செய்வோம் நாம் மனவள கலை அன்பர்கள் நீ அதெல்லாம் குறை சொல்லக்கூடாது அவங்க அப்படித்தான் இருக்கும் அதைத்தான் நம்ம ஏற்றுக்கணும் நீ நீ குறையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அவங்க நம்மளா சொல்லிட்டு போறாங்க அது அல்ல அன்பு அது அல்ல மனவளக்கலை கொடுவது அது அல்ல சொல்றாங்களா சரி சொல்லு 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 அவர் கையிலே பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னும் அழுதால் அவளை தோளில் அணைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் அழுது கத்தினால் அவளை மடியில் படுக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் பிச்சைப்படுத்தவில்லை இந்த உறவு அவள் அன்பை தேடி நிற்கின்றாள் அவளுடைய உணர்வை நீ உணர வேண்டும் என்று அழுகின்றாள் அவள் உணர்வை கொண்டு சரி நீ சொல்றல சரி பட பாத்துரும் சாயந்தரம் போட்டுரும் வந்துரும் என்று கூறுவர் இப்படி அன்பை ஒவ்வொரு விதமும் அவருடைய உணவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குழந்தைகளிடம் அவ்வாறே குழந்தை ஒரு பென்சிலை துளைத்து விடலாம் நீங்க பெரிய மில்லினரா இருக்கலாம் பணக்காரலா இருக்கலாம் ஏய் பென்சில் தானே தொலைஞ்சிருக்கு பென்சில் தானே தொடங்கிருக்கு பென்சில் குறைந்து விட்டு அதற்காக நீ வருத்தம் கொள்ளவே என்று கூறாதீர்கள் பென்சில் தொலைஞ்சிட்டா ஐயோ பென்சில் எவ்வளவு முக்கியம் அது தொலைஞ்சு போச்சா நான் செடி இருக்கட்டும் என்று அவளுடைய உணர்வை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சிலருக்கு ஒரு மார்க் நூறு மார்க்கு ஒரு மார்க் குறைஞ்சிருக்கும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க் எடுத்திருப்பாங்க நீங்க அவங்க கிட்ட 
என்ன சொல்வீங்க ஒரு மார்க் தானே போனா போகுது பார்த்து கொள்ளலாம் அது அல்ல அன்பு ஒரு மார்க் ஐயோ ஒரு மார்க் இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அந்த ஒரு மார்க் உனக்கு கிடைக்கும் கிடைக்காட்டலாம் பரவாயில்ல என்று அவர் உணர்வை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றவர்களுடைய உணர்வை புரிந்து கொள்வது மட்டுமே முக்கியம் பெற்றோர்களும் அதே மாதிரிதான் வீட்டில் இருப்பார்கள் பெற்றோர்கள் இருப்பார்கள் பையன் வருவான் அங்க வந்தோடனே உனக்கு தெரியுமா உன் வீட்டம்மா எனக்கு மூணு இட்லி தான் வச்சா இவர்கள் கூறுவார்கள் ஏதாவது குறை சொல்வார்கள் அதை நீங்கள் குறையாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அவர்களுடைய பாதங்கத்தின் உள்ள வெளிப்பாடு அவங்கள்ட்டும் இதே மாதிரி அப்படியாப்பா சரிப்பா 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 நான் சொல்றேன்பா உனது மூணு கிளியான நான் அஞ்சு கிளிய வைக்க சொல்றேன் அது சொல்வது அல்ல நீ அப்படியே அவருடைய உணர்வை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு தோழில் இடம் கொடுத்து மடி ஏன் அவங்க தாயினுடைய மடியில படுத்துக்கலாமே தகப்பனுடைய மடியில படுத்துக்கலாமே அன்பு என்பது ஸ்பர்சத்தின் மூலமே கொடுக்கப்படுகின்றது கணவன் மனைவி பெற்றோர் குழந்தைகள் சகோதரர்கள் இவர்களிடம் நீ அன்பு செலுத்தும் பொழுது அன்பா நீ அவர்கள் ஸ்பரிசம் கொடுக்கலாம் நான் குச்சிப்படுத்தவில்லை மற்றவரிடம் அல்ல உன் மனைவி குழந்தைகள் பெற்றோரிடம் சகோதரிடம் தொட்டு பேசுங்கள் அவள் வயதுக்கு தோன்று விடலாம் ஏன் அவளை தொட்டு பேசுங்கள் எப்பொழுது நீ தொட்டு பேசுகின்றாயோ அப்பொழுது அவள் வக்கரமமான இளமையில் இருக்கப்படும் வக்கரமமான பால் உணவுகளிலிருந்து விடுபடுகின்றார் நீ குழந்தையை தொடுவதை நிறுத்திவிட்டால் அது தவறு தாய் சரியாக செய்கின்றார் தாய் தினமும் அவள் தலையை கெட்டிவிட்டு தலையை செய்விட்டு முகத்தை கழுவிவிட்டு அவள் தொடுதலில் அவள் பங்கை சரியாக சென்று காட்டார் தகப்பன் ஆண் தொட வேண்டாம் என்றில்லை உன் குழந்தை வயது வந்து விட்டால் என்ன அன்பாக பேசு அவங்களுக்கு ஊட்டி விடுங்க அவங்களோட போடுங்க அவங்களோட விளையாடுங்க அவங்கள பையனா முடிஞ்சா தூக்குங்க தூக்கி விடுறாங்க அந்த அன்பு ஸ்பரிசத்தின் மூலம் வழிபடுகின்றது அந்த அன்பு என்றும் முன்னிலிருந்து பிரிவதில்லை அந்த அன்பு என்றும் முன்னிலிருந்து பிரிவதில்லை இப்போ ஒரு திடீர்னு குடும்பம் இருக்குது குடும்பத்துல ஒரு நாள் திடீர்னு கோபம் வருது உங்களுக்கு கோபம் அவள் கோபப்படுத்தவில்லை உங்களை நீங்கள் ஏதோ எதிர்பார்த்தீர்கள் அவள் செய்யவில்லை அவ்வளவுதான் உங்களை கோபப்படுத்த சொல்லவில்லை கோபம் என்பது உன்னை சார்ந்தது நீயே கோபப்படுகின்றாய் நீங்க சொல்லலாம் இது பழைய பதிவுகள் வந்தது தவத்தில் சிவன் தவத்தல் செய்யுங்கள் என்று நான் செய்யுங்கள் வேண்டாம் என்று புறவில்லை அன்பா நீ அன்பே உருவானவன் சிறிது வெளிப்புக்கொள் அவள் நான் சொன்னேன் செய்யவில்லை இன்னொரு முறை கூறு நீ கோபப்பட்டு விட்டதால் என்ன சாதித்தாய் என்ன சாதித்தாய் வருத்த சாதித்தாய் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று வருத்தம் மட்டுமே வந்தது மகரிஷி வார்த்தைகளை கூற வேண்டும் என்றார் கோபம் உன் கையில் அன்பாக சொல்லிவிடு அதை செய்யவில்லையா பரவாயில்ல இன்னொரு நாள் செய் என்று கூறுங்கள் உணர்வு நம் கையில் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அன்பாக இருக்கிறோம் இந்த உணர்வுகள் அனைத்தும் உன் கையில் நமது உணர்வுகள் நம் பொறுப்பில் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன் என்று கூறுகிறேன் என்றால் எத்தனை மகன்கள் எத்தனை குருமார்கள் இந்த உலகத்தை அன்பு கருணை மகிழ்ச்சி 
அனைத்தையும் கொடுக்க முடிந்ததா அவர்களுக்கு தெரியாது இல்லை அவர்கள் உணர்ந்தது ஏன் கொடுக்க முடியவில்லை ஆனால் அன்புக்காக மகிழ்ச்சிக்காக சந்தோஷத்துக்காக நாம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பா நான் மீண்டும் கூறுகின்றேன் உணவுகள் முன்பொருட்கள் இறைவன் வடிவமைக்கும் பொழுதே உன் உணர்வுகளை நீயே வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று உன்னிடம் முழு சுதந்திரத்தை கொடுத்து விட்டார் ஐயா சொல்வர் மனிதனில் உடலின் சுதந்திரத்தை இறைவன் எடுத்துக் கொண்டான் அதில் நீ ஒன்றும் செய்ய முடியாது வயது வந்தால் வளரும் மீசை நிறைக்கும் கலை நிறைக்கும் கலை வழுக்கையாக விடும் முதுமையாக விடும் தோல் சிரிந்துவிடும் நீ ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது இறைவன் பொறுப்பில் இருக்கிறது ஆனால் மனம் மனம் முழுமையாக 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 உன்னிடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீ அதை மறைந்து விட்டாய் உடலை அழகுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் என்று கூறவில்லை அதை அழகுபடுத்திக் கொள்ள உன் மனதை அழகுபடுத்தி உணர்வுகளை அழகுபடுத்தி உன் உணர்வுகளை நீ பொறுப்பாக கொள் சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கிறது என்றால் அது உண்மை என்பதில் உறுதி கொள் இதை இறைவனால் மாற்ற முடியாது இயற்கை விதிகளை இறைவனால் மாற்ற முடியாது தெரியுமா அவன்தான் படைத்தான உலகத்தை ஆனால் சில நீதிகளை கொடுத்து விட்டு மறுபடியும் அந்த நீதியில் தன் கை வைப்பதில்லை ஒரு மரத்திலிருந்து குதிக்கிறான் என்றால் புவியிருப்பு அவனை எழுக்கும் அது இயற்கை விதி மேலே போக முடியாது தண்ணீரை கொதிக்க வைத்தால் அதை கண்ணாடி பாத்திரமாக இருக்கலாம் அல்லது தங்க பாத்திரமாக இருக்கலாம் அல்லது காச்சுவன் பெண்ணாக இருக்கலாம் ஆணாம இருக்கலாம் கொலைகாரனாக இருக்கலாம் நீ கொதிப்பது நூறு டிகிரி சென்டிகிரேட் இதை இறைவனால் கூட மாற்ற முடியாது அவன் மாற்றுவது இல்லை அதே போன்றுதான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என் உணர்வுகளில் நான் முழுமையாக சந்தோஷமா இருக்கிறேன் இறைவன் என்னுடைய அன்புக்குரியவர்களை எடுத்து விடலாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்னுடைய உடைமைகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஏன் என்னையே கூட அவங்க எடுத்து விடலாம் ஆனால் இறுதி மூச்சு வரை நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் என்பதை இறைவனால் மாற்ற முடியாது ஏனென்றால் அவன் அதில் தலையிடுவதில்லை ஆனால் இதை புரிவதற்கு எனக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இது அரிச்சந்திரன் கதை எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவன் நாட்டை இழந்தான் வீட்டை இழந்தான் மனைவியை இழந்தான் குழந்தையை இழந்தான் யோசிச்சு பாருங்க குழந்தை இழந்ததுல அவன் இதுலயுமே எங்கேயுமே பெரிய வருத்தம் எல்லாம் அவன் கொள்ளல ஏனென்றால் அவன் உணர்வில் அந்த சத்தியத்தில் அவன் இருந்தான் எதுலயும் பரவாயில்ல அவன் அப்படியே கல்லா இருப்பா நீங்க நினைப்பீ நினைப்பீங்க அவன் எதுலயுமே கவலைப்பட்டதில்லை நீங்கள் நினைப்பே அவன் அழுகின்றார் படத்தில் வேணா காட்டலாம் சத்தியத்தில் நினைப்பவன் அப்படியே தெய்வன் போல நிலையாக சத்தியம் இறைமை உண்மை இருப்பு அனைத்தும் ஒன்று அப்படியே இருப்பாங்க செய்ய வேண்டியதை செய்துவிட்டு அது தன்னுடைய சத்தியத்தில் கடைசுவரை நிலைத்திருந்தார் உன் உணர்வில் நீ இரு நிலைத்திருந்தார் உன் உண்மையில் உன் இறைமையில் உன் சத்தியத்தில் நீ நிலைத்திருந்தால் இறைவன் கூட பொறுமை பெருமைப்படுவான் நாம் படைத்த ஒருவன் எவ்வளவு உறுதியா இருக்குன்னு இதற்கு வேண்டியது உறுதி இதற்கு வேண்டியது சிறிது வெளிப்பு நிலை இது இதனால் வரும் தவத்தினால் தியானத்தினால் மட்டுமே வாயால் கூறினால் இது போய் சேராது கேட்டுவிட்டு ஆமா என்று கூறியவுடன் வீட்டுக்கு வீட்டை இது ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டில் போய் உட்காருவாங்க என்ன காஃபி எங்கேன்னு கேட்டா காஃபி கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஏன்னா இதற்குள்ள ஒன்னால போட்டு வைக்க முடியல என்று அந்த விழிப்புணர்வு அச்சுதான் நாம் பேசுவோம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவளும் பெண் தான் அவளும் இறைவன் தான் காஃபி ஏதாவது கிடைக்கவில்லை என்றால் நீ கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு ரொம்ப கஷ்டம் இந்த பயிற்சியை நான் பல நாட்கள் ஏதாவது மனைவி கூறிவிட்டால் உடனே ரியாக்சன் வரும் உடனே கோவம் அவ கோவமா பேசினா 
உடனே கோபம் வரும் எத்தனை நாள் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தொற்றிருக்கிறேன் 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 ஆனால் மனைவியிடம் தோற்கது சந்தோஷங்க அவர்களுக்கும் சந்தோஷம் நான் அதை சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொள்வேன் ஏனென்றால் நான் எந்த ஒரு நாள் வெற்றி பெற்று விடுவேன் என்பதில் உறுதி நீ அவள் கோபப்படுகிறான் என்றால் ஏதோ எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது நாம் அதை செய்யவில்லை அதை ஏன் ஏன் உடனே எக்கோ சற்றா பதில் சொல்லாதங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் வாய முடிப்பாரு அடக்கிற மாதிரி இருக்கும் முதல்ல பழக்கத்துல நீங்க சோன்பத்துல பண்ணுங்க காலையிலையும் மாலையும் தவம் பண்ணும்போது நான் கோபப்பட மாதிரி இந்த சங்கல்பம் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு உறுதியாக இருக்கும் இருந்தாலும் நீ அந்த க்ஷணத்தில் நீ வெளிப்போடு இருக்க வேண்டும் நீ நான் அதுல நிறைய இதுல டெக்னிக் என்ன நீ அந்த நேரம் பேசும் பொழுது கோபம் வந்தால் உடனே நீ அகமுள் சென்று விடு விழிப்போடு இருந்து விடு நான் அன்பன் நான் ஆத்மன் நான் அன்பையே கொடுப்பேன் என்று கூறு அல்லது நீ சிதி பொறுத்து விடு உன்னிலிருந்து அந்த கோபம் கொடுவை ஏன்னா கோபம் நீ அல்ல அன்பா பதிவு என்று கொள்ளலாம் அது நீ அல்ல அது வந்தது வந்தது போய்விடும் ஆனால் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அன்பு அது நிரந்தரம் அது இருப்பு அது தெய்வம் அது என்றும் மாறாது கோபம் மாறலாம் கவலைகள் மாறலாம் பிரச்சனைகள் மாறலாம் மகிழ்ச்சி கூட சொல்லுவார் இன்பம் துன்பம் சுழற்சி மாறுவதற்கு நான் ஒரு சூத்திரம் சொல்வேன் ஒரு பாடல் இருக்கு அதற்கு கட உள் என்று சூத்திரம் சொல்வேன் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கார் வாழ்வில் இருப்பது வரை பிரச்சனைகள் உண்டு இந்த உடலில் உயிர் இருப்பது வரை பிரச்சனைகள் உண்டு ஏன் ஏன் உடல் சிக்கி இருக்கிறது அந்த பதிவுகள் என்று கூறலாம் அன்பா அது அனைத்தும் பதிவுகள் நீ முன் செய்தது உற்பரவியை செய்தது ஆனால் அது உனக்கல்ல மீண்டும் கூறுகிறேன் அது உனக்கல்ல அப்படியே ஏற்றுக்கொள் இன்பத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதே அது நான் நல்லது செய்தி என்று சொன்னால் அது ஈகோ இன்பம் வந்தால் சமமாக துன்பம் வந்தால் ஏற்றுக்கொள்ற நான் செஞ்சது இது மீண்டும் கொடுகின்றேன் இது நான் சொல்வது நாவுக்கும் காதுக்கும் அல்ல நாவுக்கும் இல்லைக்கும் அல்ல அன்பா அது உயிருக்குள் குறைந்திருப்பது பி ஜஸ்ட் ஓபன் நீ முழுமையாக திறந்திருந்தால் மட்டுமே இதை நீ உள்வாங்க முடியும் காதில் கேட்டுவிட்டால் அது காற்றில் விட்டு விடுவாய் எத்தனையோ 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 பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன உலகத்தில் எல்லாத்தையும் நீ பேஸ் பண்ணியே ஆகணும் சகிப்பு தன்மை இருக்குதா மகிழ்ச்சி சொன்னாரு ஒரு மந்திரம் வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க மந்திரா ஒரு சூத்ரா சொல்லியிருக்கிறார் குடும்பத்துக்கு விட்டு கொடுத்தல் சகிப்பு தன்மை தியாகம் இந்த மூன்றை கடைபிடித்தால் நீ போதும் மூன்றை கடைபிடித்து நீ உண்மையோடும் ஒழுக்கத்தோடும் ஆள் நிலையில் அன்போடும் இருந்தால் உன் வாழ்வில் துன்பம் இல்லை மிக எளிமையாக கூறிவிடலாம் சகிப்பு தன்மை வேண்டும் எல்லோருக்கும் இதுக்கு நிறைய கதை சொல்ல தெரியும் சகிப்பு தன்மை எனக்கு தெரிஞ்ச நானும் ஏன் அதையே விடுவானேன் அப்துல் கலாமோட எட்டு வயசுல அவ அப்பாவோட ராத்திரியில் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அவ அம்மா இதோ இந்த ரொட்டி சுட்டு போடுறாங்க அது வந்து கருகுன ரொட்டியா வந்து சேரும் கருகுன ரொட்டி வந்த உடனே அவங்க அப்பா சொல்றாரு எனக்கு கருகுன ரொட்டி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு என்று சாப்பிட்டாரு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு போயிடுறாரு அடுத்த ரூமுக்கு போய் அப்துல் கலாம் வந்து கேட்கிறாரு எப்பா நீ அந்த கருகுன ரொட்டியை சாப்பிட்டா அது பிடிச்சிருன்னு சொன்னியா ஆமா 
நான் பிடிக்கவில்லை எனக்கு இது பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னார் உங்க அம்மா இவ்வளவு நேரம் வெளியில வேலை பார்த்து இப்பதான் வந்து வேலையை பார்த்து அவ வெளியில உழைத்து கொண்டு வந்து பணம் சம்பாதித்து வந்திருக்கின்றாள் அவள் ரொட்டி சுற்றி கொடுக்கின்றாள் நான் சொன்னா இவ்வளவு வருத்தமா இருக்கு கருகன் ரொட்டி என்னை ஒன்னும் பண்ணிடாத ஆனால் என் வாயில் இருந்தக்கூடிய கடும் சொற்கள் அவளை வருத்து விடுமே அவளை சுட்டு விடுமே என்று கூறினார் ஒரு கடைசி வரைக்கும் மறக்கவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ரொம்ப எளிதுங்க வாழ்கிறது ஆனா ரொம்ப நாளாகும் பயிற்சி பண்றது அறுபது வயசு ஆகும் அறுபது வயசு தோற்றம் தான் நீ ஆனா இப்பமே பயிற்சி பண்ண நீ விழைப்போடு இருந்தால் உன் கோபத்தை சகிப்பு தன்மையை நீ மாற்றி விடலாம் ஏன் திருவள்ளுவர்கிட்ட கூட சொல்லுவாங்க திருவள்ளுவர்கிட்ட துறவரம் நல்லது இல்லறம் நல்லதா துறவரம் நல்லதா இது வாதம் அல்ல உனக்கு எது பிடிக்குதோ அதை வைத்துக்கொள் ஆனால் இல்லறம் மிக உயர்ந்தது அவற்றை போய் அந்த அன்பர் வந்து கேட்கிறாரு அந்த துறவி துறவி தான் துறவரம் தான் பெருசுன்னு பெரிய வாதம் பண்ணிட்டு இருக்காரு திருவள்ளுவர் அப்படியே அமைதியா உட்காந்துட்டார் உடனே நண்பர்கள் நேரம் சொல்லு நடிகை அவர் கேட்கிறாரு மனையை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் விளக்கப்படுத்தி கொண்டா ரொம்ப இருட்ட மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாரு நல்ல வெளிச்சமா இருக்கு அந்த அம்மா உடனே அந்த விளக்கை கொண்டு வந்து வைக்கின்றாள் உடனே கேட்கிறார் என்ன இந்த துறவி அப்படியே அதிர்ச்சி போயிருக்காரு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காரு ஷாக் ஆயிட்டாரு இந்த விளக்கு ஒளி கொடுத்ததோ இல்லையோ ஆனால் அந்த துறவிக்கு அவருக்கு ஒரு ஞான ஒளியை கொடுத்தது பதியின் வாடத்தையே என் பணி என் இருக்கக்கூடிய மனைவி கிடைக்க விட்டால் என்ன துறவரும் என்ன காடு காடில் சென்று என்ன செய்ய போகின்றாய் நீ பெண்ணை பற்றி கிடைக்காத சுகத்தை பற்றி எண்ணிக் கொண்டிருப்பாய் சில துறவரங்கள் அதனால்தான் அத்தனை ஞானிகள் பார்த்தீங்கன்னா அது அகத்தியரா இருக்கலாம் எல்லா மகன்களும் எல்லா முனிவர்கள் நிறைய பேர் இல்லறமே இல்லறத்தில் இருந்துதான் அவங்க இருந்துட்டாங்க அதை நல்லறமாக கொண்டுதான் அந்த வீடுகள் அந்த வீட்டிலிருந்து செய்ததுதான் இந்த இல்லறத்திலிருந்து செய்யறதா அந்த இல்லறம்னா வீடு இல்லையாது அந்த வீட்டுலதான் நீ வீடு பெயர் பட முடியும் என்பது எவ்வளவு உண்மை நான் கடைசியில ஒன்னு ஒன்னு சொன்னோம்ங்களா நம்ம பெற்றோர் காலில் விழுந்துடுறோம் விழுந்து கும்பிடுறோம் எத்தனை பேர் கும்பிடுறீங்க எல்லாரும் வீடு கும்பிடுறீங்களா சரி நான் அதுக்கு பேர்ல பெற்றோர் காலில் நான் விழுந்தேன் ஐம்பது வயசு மேல் என் குரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்து ஆனால் இப்பொழுது என் குரு புரியுது மனைவி கணவன் காலை தொட்டு காலையில் கும்பிட வேண்டும் இது உங்களுக்கு சம்மதமா என்று தெரியவில்லை பெண்கள் நீங்கள் தொட்டு வணங்கி பாருங்கள் நூறு நாட்கள் செய்து பாருங்கள் அதன் பலன் ரொம்ப 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 அதன் நன்மை அன் நேர்மையை பற்றி சொல்லிட்டோம்னா யூல் எக்ஸ்பெக்ட் எதையுமே எதிர்பார்க்காத நீ செய்ய வேண்டியது செய்யுங்கள் வர வேண்டியது வந்தே தீர நான் சொன்னேன் சார் பெண்ணை அப்படி தொட்டு கொண்டு நீங்க தான் சொல்லியிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் இல்ல அவர் முன்னாலேயே சொல்லியிருக்கார் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு தெய்வம் தொழாள் கொழுநர் தொழுது எடுவாள் பெய்யன பெய்யமுடன் அந்த காலத்திலேயே சொல்லியிருக்கிறார்ல நான் ஒண்ணும் புதுசா சொல்லல ஆனா நான் அதை வியாக்கியானம் பண்ணி இருக்கிறேன் பல நாட்கள் ஆனால் மனைவி என் காலில் விட வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு அதுக்கு இன்னொரு ஜோதிட முறையில சொல்லுவாங்க ஆணினுடைய காலில் அஷ்டமா சனி இருக்கின்றது காலில் பெண்ணினுடைய கையில் சுக்கரன் இருக்கின்றது சன் சனியும் சுக்கரனும் இணையும் பொழுது ஒரு மேன்மை உருவாகின்றது அதெல்லாம் விடுத்தேளுங்க நீங்க கணவன் காலை தொட்டு கும்பிட்டா போதும் அதில் ஒரு சரண்டரிங் அப்படி ஆங்கரா எல்லாம் போயிரும் அது மட்டுமல்ல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முப்பது நாள் தொண்ணூறு நாள் நீ தொடத்தொட அவனுடைய மனம் மாறும் தொட்டு கும்பிட்டு கட அவன் உள் உள்ள அந்த மலங்கள் ஆணவம் அப்படியே கரைய ஆரம்பிக்கும் அன்பு உள் ஊற்றெடுக்கும் ஆனா நூறு நாளைக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணணும் நீங்க வேற ஒண்ணுமே இன்னைக்கு உள்ளதுல ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாங்க கணவன் காலை சொல்லு நான் உடனே சொல்லுங்க அப்ப நானும் காலில் விழுந்துட்டுமா என் மனைவி காலில் சொன்னேன் விழுந்தேன் என் மனைவி தடுத்து விட்டால் யார் சொன்னார் இப்படி விடணும் அது அல்ல நீ அதற்கு பதில் காதை கொடு 
அதுக்காக காதை நான் எடுத்துக் கொடுக்க சொல்லலை அவள் எது கூறினாலும் காது கொடுத்து கேள் அமைதியாக கேள் இந்த மனைவி விரும்புவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவ விரும்புற ஒரு சின்ன கேள்வி அவ எதிர்பார்க்கறது என்ன தெரியுமா மனைவி யோசிச்சு பாக்குறீங்களா ஒண்ணு இல்ல நீ நல்லா இருக்கியா என்னைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா என்னைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா உன் ஆசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்களா ரொம்ப சாதாரண இந்த சாதாரணத்தை தான் இந்த பெண் விரும்புகின்றாள் உன் பணம் அல்ல உன் நகை அல்ல அது இறைவில் தூங்கிவிடும் இந்த கேள்வி நல்லா இருக்க கேளுங்க இதனாலதான் ஒரு நண்பர் ஒரு மனைவி மனைவி வந்து கேட்கிறார் ரகமா நீ இப்படி இப்படி வந்தாங்க எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன பிடிக்குமா உங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கை ஆன்மீக வாழ்க்கை தான் பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்கிறார் என்ன பிடிக்குமா வாழ்க்கையை பிடிச்சு வச்சிருந்தா வாழ்க்கை தான் பிடிக்கும் சொன்ன உடனே கோபத்துல திரும்பி அப்படியே போறா இதயத்தில் வலியோடு செல்கின்றாள் நான் அப்படி முன்னால போய் அவள் தோலை தொட்டு திருப்பி அவள் கண்களை பார்த்து அன்பே நீதான் என் வாழ்க்கை வாழ்க்கை பிடிக்கும் என்று கூறினே நீதான் என் வாழ்க்கை என்று கூறினார் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆழ்ந்த அன்பு இருந்தாச்சுன்னா இந்த பிறவியிலே முழுமை முழுமை மிக எளிது மிக எளிது முழுமை என்பது எங்கோ இல்லை பரிசுத்தமாக பரிபூரணமாக உன்னுள் இருக்கின்றது தேவை உன் அகங்காரத்தை விட வேண்டும் நீ மனைவி கணவனை வணங்குவது பெற்றோரை வணங்குவது பெற்றோருக்கு வேண்டியவை செய்வது பிள்ளைகளுக்கும் செய்ய வேண்டும் உன் வீட்டில் அகங்காரம் ஆழக்கூடாது அன்பு வாழ வேண்டும் இதை தெரிந்து கொள்ளும் எல்லாரும் ஆண்கள் நான் இவ்வளவு ஆண்கள் சொல்றேன் ஆண்கள் மனசுக்குள்ள எவ்வளவு அன்பு இருக்கு தெரியுமா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அதுல அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு அந்த பெரியவர் போய் நிக்கிறார் பதினோரு மணி ஆச்சு பன்னெண்டு மணி ஆச்சு டாக்டர் வரவே இல்லை பன்னெண்டு மணி பன்னெண்டரை ஆச்சு ஸ்டாப்டர் கேட்கிறாரு ஆமா டாக்டர் இப்ப நான் வீட்டுக்கு போனோம் என்ன வீட்டுல யார் இருக்கா வீட்டுல என் மனைவி இருக்கா ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்டுக்க மாட்டேன் இல்லைங்க அவ வந்து டிசீஸ் மறதி நோயில இருக்கா அப்ப ஸ்டாப் இல்ல அப்பதான் அவளுக்கு ஒண்ணும் தெரியாத சொல்ற நான் சோறு கொடுக்கும் அவளுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியுமே எனக்கு தெரியுமே அவள் மனைவி என்று இப்பட்டவர்கள் இருக்காங்க அது வயசு காலத்துல மனைவி மேல் பிரியம் அனைவருக்கும் உண்டு இளமையில் உறவு மட்டும் அதுக்கப்புறம் நண்பனாக அதுக்கப்புறம் ஒரு துணையாக அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தாயாக தாரமாக சில நாட்கள் தாயாக பல நாட்கள் வயது ஆக அறுபது எழுபது ஆகிவிட்டால் அவள் தாயாக விடுகின்ற காந்தி காலத்துல கூட ஒரு மீட்டிங்ல இலங்கையில பேசும்போது காந்தி இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவருடன் அம்மாவும் தாயாரும் வந்திருக்கின்றார் கஸ்தூரிபாய் மனைவி அவர் தாயார் என்று சென்று விட்டு கடைசியில் எல்லோரும் செல்லும் பொழுது அவரை திட்டுகின்றார்கள் காந்தி அவர் கூறுவது முழுக்க முழுக்க உண்மை இப்பொழுது கஸ்தூரிபாய் எனக்கு தாய் மட்டுமே அதாங்க வயசுல அதுக்காக வயதானதுக்கு அப்புறம் தான் தாய் நினைக்க வேண்டும் இல்லை நீ அவள் கொடுப்பதை ஏற்றுக்கொள் நீ காது கொடுத்து கேளு பிரச்சனைகளை கேளு இதுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை இதே மாதிரிதான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஞாபகம் தான் எனக்கு வருது ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு நாள் ரிசப்ஷன்ல இருக்கிறாங்க ஒரு அன்பர் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு பிள்ளைகள் ஆவும் சத்தம் போட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு பேஷன்ஸ் எல்லாம் விற்கும் பெயின்ல வெயிட்டிங்ல இருக்கிறவங்க புற எல்லாரும் சத்தம் போடுறாங்க என்ன பிள்ளைகள் அடக்கத்தில் இல்லை பிள்ளா கத்திக்கிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படி வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க கத்தி அவனச்சிருந்தான் இல்லாம இப்போ பிள்ளையா அழைச்சிருக்கேன் என்ன ஆம்பளையா அணி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அவர் அப்பதான் அவர் சுதாரிக்கிறாரு அப்படியா ஐயோ என்ன மன்னிச்சிருங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க இப்பதான் என் மனைவி ஐசியூல இறந்துட்டாங்க 
இருக்கிறதுக்கு ஒரே அதிர்ச்சியா இருந்தது ஆனா அதை நான் பிள்ளையை கவனிக்கிறேன் ஒரு உணர்வை அவர் ஒன்றரை வரியில தான் எல்லா பாட்டும் பாடியிருக்கிறது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது பொருட்கள் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்கே உலகு என்ற முதல் பொருளும் ஓடுதல் காமத்து தின்பம் அதற்கென்பம் ஊடி முயங்க பெறின் என்று ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதாவது பாடல் இத்தனை பாடலில் ஒன்றை வடி பாடியவர் அவர் மனைவி இறந்தவுடன் அவரால் ஒன்றரை அடியில் பாட முடியவில்லை அவர் பாடுற அடியில் இனியவளே அன்பானவளே படிசல் தவறாத பாவாய் அடி வருடி பின் தூங்கி முன்னெழும் பேதாய் இனிதாய் என் இனிதாய் என் கண் தூங்கும் இரவில் இனிதாய் தூங்கும் எப்படி தூங்கும் என் கண் இரவில் நாலு வரியில படிச்சிருக்கேன் ஒரு தெய்வங்க எல்லாரும் ஒரு நாள் வந்தா போய்த்தானும் அது பெரிய ஞானிக்கு கூட தன்னால் அடைக்க முடியவில்லை என்றால் இது என்னை காலையில நான் இதை பார்க்கும் போது திருவள்ளுவர் இறைவனில் ஆரம்பிக்கிறார் ஆதி பகவான் ஆரம்பித்து அவர் கடைசி குரல் குடும்பத்தை பற்றியது ஊழலில் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் கூடி முயங்க பெறின் என்று குடும்பத்தில் முடிக்கின்றார் எனக்கு இன்றுதான் கண்டேன் இதுவரை நான் எங்கும் கேட்டதும் இல்லை இது இறை குரு கொடுத்த ஒரு திடீர் உணர்வு அவரும் இறைவனில் ஆரம்பித்த நம்மளை படைத்து கட்டச்சில் குடும்பத்தில் மடைத்தார் நீ எப்பொழுது குடும்பத்தில் நீ இருக்கின்றாயோ எப்பொழுது அன்போடு இருக்கின்றாயோ எப்பொழுது பொறுமையாக இருக்கின்றாயோ எப்பொழுது சகிப்பு தன்மையோடு இருக்கின்றாயோ எப்பொழுது நீ விட்டு கொடுத்தலோடு இருக்கின்றாயோ எப்பொழுது தியாகத்தில் இருக்கின்றாயோ எப்பொழுது நேர்மையாக இருக்கின்றாயோ எப்பொழுது வாய்மையாக இருக்கின்றாயோ எப்பொழுது நீ திருப்தியாக இருக்கின்றாயோ அப்பொழுது உன்னோட அது உன்னை இறைவனிடம் நெருங்க செய்துவிட இறைவன் உன்னை தேடி வருவான் நீ தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்பொழுது நீ சாதத்தில் அமைதியாகின்றாயோ சத்தியத்தில் இருக்கின்றாயோ நேர்மையாக இருக்கின்றாயோ பொறுமையாக இருக்கின்றாயோ உன்னுள் இறைவன் தரிசனம் நிச்சயம் என்று கூறி இறை குருவை வணங்கி நிறைவு செய்கின்றேன் வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்கை